നമസ്കാരം ഏവർക്കും ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ കാർ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഇട്ട് മുന്നോട്ടെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ലേർണേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളായാൽ തന്നെ പുതിയതായിട്ട് ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചതിന് ശേഷം വാഹനം എടുക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഇട്ടിട്ട് വാഹനം മുന്നോട്ടെടുക്കാൻ നേരം പലപ്പോഴും വാഹനം ഓഫായി പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ നിന്ന് വാഹനം എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല സ്മൂത്തായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വാഹനം ഓഫായി പോകുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ തുടരാം ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ നമ്മളിപ്പോൾ വാഹനം ഓൺ ആയതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ വാഹനം ഓൺ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഇതാണ് വാഹനത്തിൻ്റെ ആർ പി എം നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഓക്കെ ഞാൻ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയാം പിന്നെ പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ നീഡിൽ ആർ പി എം മീറ്ററിൻ്റെ നീഡിൽ സീറോയിലായിരിക്കില്ല ഒരിക്കലും കുറച്ച് നേരം ഇഞ്ചിൻ ഐഡിൽ അതായത് ഓൺ ചെയ്ത് കുറച്ച് നേരം ഇട്ടതിന് ശേഷവും ഒരിക്കലും ഇത് സീറോയിൽ സെ ആവാറില്ല സീറോയിൽ വരാറില്ല കാരണം ഇഞ്ചിനിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇഞ്ചിൻ ഓൺ ചെയ്ത് ഇട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇഞ്ചിനിൽ ലോഡ് ഒന്നുമില്ല ഇഞ്ചിനിൽ ലോഡ് വരുന്ന എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റം അതായത് ഗിയർ ഇട്ടിട്ട് എൻജിനുമായിട്ട് വാഹനത്തിൻ്റെ വീലുകൾ കണക്റ്റ് ആയതിന് ശേഷം വാഹനം മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് എൻജിൻ്റെ ലോഡ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ എൻജിൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻജിൻ്റെ ലോഡ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ഈ ആർ പി എം ആർ പി എം ആദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പറയട്ടെ എൻജിൻ എത്ര വേഗതയിൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ കറങ്ങുന്നു അതിനാണ് ആർ പി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിനിറ്റിലെ എൻജിൻ്റെ വേഗത എത്രമാത്രം എൻജിൻ സ്പിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് ആർ പി എം ഇപ്പോൾ നോക്കൂ എൻ്റെ വാഹനം ഗിയറിലല്ല ന്യൂട്രലിലാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ആർ പി എം ഇത് സീറോ ആണ് ആർ പി എം സീറോയിലല്ല അപ്പോൾ എൻജിൻ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ ആക്സിലറേറ്റർ ഇടാതെ ആക്സിലറേറ്റർ കൊടുക്കാതെ തന്നെ ക്ലച്ച് പയ്യ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാഹനം മൂവ് ആകുന്നത് ഈ ഐഡിയൽ ആർ പി എം കാരണമാണ് വാഹനം മൂവ് ആവുന്നത് നമ്മൾ ആക്സിലറേറ്റർ കൊടുക്കാതെ തന്നെ ക്ലച്ച് പയ്യെ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും പല ഇടത്തും പറയാറുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ ആക്സിലറേറ്റർ കൊടുക്കണം കൊടുക്കണ്ട ഇങ്ങനെ രണ്ട് തരം ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ ഒരു സ്ലോപ്പ് വാഹനം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തേക്കാം ഒരു കയറ്റം കയറണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്ലോപ്പിലാണ് വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യം അല്ലെങ്കിൽ വാഹനത്തിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ലോഡ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആക്സിലറേറ്റർ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഈ ഡീസൽ വാഹനം ആയാൽ ഇപ്പോൾ ഡീസൽ വാഹനത്തിൻ്റെ കാര്യം എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡീസൽ വാഹനത്തിൽ ഈ ലോ എൻഡ് ടോർക്ക് ഇപ്പോൾ ടോർക്ക് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ടോർക്ക് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ടോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധനത്തിനെ സ്പിന്ന് ചെയ്യാനുള്ള കറക്കാനുള്ള ഫോഴ്സ് അതിനെയാണ് ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡീസൽ വാഹനങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ലോ എൻഡ് ടോർക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മിക്ക പെട്രോൾ വാഹനത്തിലും ലോ എൻഡ് ടോർക്ക് കാണാറുണ്ട് ആ ടോർക്ക് കാരണമാണ് നമ്മൾ ക്ലച്ച് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാഹനം മൂവ് ആവാൻ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ആ ടോർക്ക് വാഹനത്തിന് മുന്നേ വാഹനത്തിൻ്റെ വീലിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഫീഷ്യൻ്റ് ആണ് ഈ സാധാരണ സിറ്റുവേഷൻ സാധാരണ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലോപ്പ് കയറ്റം ഒന്നും കയറേണ്ട അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിലാണ് സാധാരണ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ക്ലച്ച് റിലീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വാഹനം മൂവ് ചെയ്യുന്ന കാരണം ക്ലച്ചിന് ഡാമേജസ് വരില്ല ഇപ്പോൾ ഡാമേജസ് എപ്പോഴാണ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കയറ്റം കയറുവാണ് സ്ലോപ്പാണ് അപ്പോൾ വാഹനത്തിന് കൂടുതൽ പവർ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലച്ച് റിലീസ് ചെയ്താലും വാഹനം മൂവ് ആവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾക്ക് ആക്സിലറേറ്റർ കൊടുത്ത് ക്ലച്ച് റിലീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആക്സിലറേറ്റർ കൊടുത്ത് വാഹനം മൂവ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ക്ലച്ചിന് ഡാമേജ് എപ്പോഴാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു
ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഉപയോഗിക്കാതെ നമ്മൾ ഹാഫ് ക്ലച്ചിൽ വാഹനത്തിന് ഹോൾഡ് ചെയ്യുവാണ് അതുപോലെ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന ട്രാഫിക്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വാഹനത്തിന് ഹാഫ് ക്ലച്ച് പൊസിഷനിൽ പിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാഹചര്യത്തിലാണ് ഓവർ ദ ടൈം കൂടുതൽ ഡാമേജസ് ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റിന് സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ പറയാം നമ്മൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വാഹനം ഓഫാകാതെ എങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ നിന്ന് എടുക്കാമെന്ന് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ ഈ വാഹനം ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ ഓഫാകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് എൻഗേജ്ഡ് ആയിരിക്കും അതായത് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മളത് ഓർക്കാറില്ല നമ്മൾ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് എടുക്കാതെ വാഹനം മൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ചില വാഹനങ്ങൾ പുഷ് ആകും പവർ കൂടി ആയതുകൊണ്ട് ഹാൻഡ് ബ്രേക്കിന് വെച്ചുകൊണ്ട് വലിക്കും പക്ഷേ ചില വാഹനങ്ങൾ ഓഫായി പോകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹാൻഡ് ബ്രേക്കിൻ്റെ കാര്യം ഒന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തും പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്ലച്ച് സ്മൂത്തായിട്ടല്ല അല്ല റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ വാഹനം ശകലം ഒന്ന് മൂവ് ആവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ക്ലച്ച് റിലീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ വാഹനം പെട്ടെന്ന് ജെർക്കായി അങ്ങ് വാഹനം അവിടെ വെച്ച് കാർ ഓഫായി പോകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഗിയർ ഇടുക എന്നിട്ട് ക്ലച്ചിനെ വളരെ പയ്യ വേണം റിലീസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ പയ്യെ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പോയിൻറ്റിൽ വാഹനത്തിൽ വൈബ്രേഷൻ ഫീലാവും വാഹനം വൈബ്രേറ്റ് ആവുന്നതായിട്ട് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ആ വൈബ്രേറ്റ് ആവുന്ന ആ പോയിൻറ്റിനാണ് ക്ലച്ചിൻ്റെ ബൈറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ക്ലച്ച് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയാറുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഹാഫ് ക്ലച്ച് പൊസിഷനിൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലച്ച് വന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ സ്വൽപ്പം വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുക ആ ബൈറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് വരുമ്പോൾ വാഹനത്തിൽ ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഫീൽ ആവാറുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ആ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ക്ലച്ച് റിലീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലാണ് വാഹനം ഓഫാകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ബൈറ്റിംഗ് പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ സ്ലൈറ്റ് സ്മൂത്തായിട്ട് നിങ്ങൾ ക്ലച്ച് റിലീസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വാഹനം ഒരിക്കലും ഓഫാകില്ല ഇപ്പോൾ കയറ്റം അല്ലെങ്കിൽ അപ്പിൽ വേണമെങ്കിൽ അപ്പിൽ അപ്പിലാണ് നമ്മൾ വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കയറ്റണമെങ്കിൽ ആ ബൈറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ശകലം ആക്സലറേറ്റർ അമർത്തിക്കൊണ്ട് വേണം ക്ലച്ച് റിലീസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പിലിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ വേഗം തന്നെ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ നോർമൽ സിറ്റുവേഷനിൽ വാഹനം ഓഫാകാതെ എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ നിന്ന് എടുക്കാം അതാണ് ഈ വീഡിയോയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക് അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ക്ലച്ച് ഒന്ന് അമർത്തുക ക്ലച്ച് അമർത്തിക്കൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ ഞാൻ വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനൊന്ന് സീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഇടുക സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ പിന്നെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ സ്ലോപ്പിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബൈറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് അതായത് ഹാഫ് ക്ലച്ച് ആകാതെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വാഹനം റോൾ ബാക്ക് ഒക്കെ ആവാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് ഞാനിതിപ്പോൾ നോർമലി ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ എടുക്കാം എന്നുള്ള കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അതായത് വാഹനം ബാക്കിലോട്ട് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് എടുത്താൽ റോൾ ബാക്ക് ആവും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളിടത്താണോ നിർത്തിയിട്ടേക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വാഹനം ഗിയറിലാണ് ഞാൻ ബ്രേക്ക് ഒന്ന് ചവിട്ടി ബ്രേക്ക് ചവിട്ടുക ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് റിലീസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ പയ്യ ക്ലച്ച് ചെയ്യുന്ന കാലെടുക്കും വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ വാഹനത്തിൽ ഒരു വൈബ്രേഷൻ എനിക്ക് ഫീലാവാൻ തുടങ്ങി കൂടുതലായിട്ടൊരു വൈബ്രേഷൻ ഫീലാവാൻ തുടങ്ങി അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഈ മിററി വേണമെങ്കിൽ കാണിക്കാം ഇത് വൈബ്രേറ്റ് ഏറെ ആയിട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗിയർ നോബായാലും ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാഹനത്തിൽ ഇരിക്കി ഇരുന്നിട്ട് ഹാഫ് ക്ലച്ച് ആവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വയമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുമോ
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇയർ ഇട്ടതിന് ശേഷം പയ്യ പയ്യ ക്ലച്ച് റിലീസ് ചെയ്യുക ക്ലച്ച് റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് ആ വൈബ്രേറ്റ് ആവുന്ന പോയിൻറ്റിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക ഏറെ ഹോൾഡ് ചെയ്യണമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രാക്ടീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഹോൾഡ് കുറേ തവണ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആ ബൈറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റിൽ തന്നെ ക്ലച്ചിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ആ വാഹനത്തിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ബൈറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് എവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ ബൈറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് അഥവാ ഹാഫ് ക്ലച്ച് ഓരോ വാഹനത്തിലും ക്ലച്ചിൻ്റെ ഈ ഫ്രീ പ്ലേ അനുസരിച്ച് പല ഭാഗത്തായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ വാഹനത്തിന് ഈ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഹാഫ് ക്ലച്ച് കിട്ടുന്നെങ്കിൽ ചില വാഹനത്തിന് കുറച്ചുകൂടി ഉള്ളിലേക്ക് പോയി ആയിരിക്കും ആ ഹാഫ് ക്ലച്ച് പോയിൻറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ വാഹനത്തിലും ഹാഫ് ക്ലച്ച് പോയിൻറ്റിന് വ്യത്യാസം കാണും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഗിയർ ഇട്ടതിന് ശേഷം ക്ലച്ച് പയ്യ റിലീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ വാഹനത്തിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ ഫീൽ വര വരുന്ന ആ പോയിൻറ്റിൽ നിങ്ങൾ ക്ലച്ചിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് തവണ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാകും ഹാഫ് ക്ലച്ച് പോയിൻറ്റ് എവിടെയാണെന്ന് അതിന് ശേഷം ആ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് പയ്യ ക്ലച്ച് റിലീസ് ചെയ്യുക ആ ഹാഫ് ക്ലച്ച് പോയിൻറ്റ് വരുമ്പോൾ തന്നെ വാഹനം നല്ല രീതിയിൽ വൈബ്രേറ്റ് ആകാൻ തുടങ്ങും അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പയ്യ ക്ലച്ച് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാഹനം ഫ്രണ്ടിലേക്ക് മൂവ് ആകാൻ തുടങ്ങും ഫ്രണ്ടിലേക്ക് മൂവ് ആവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ക്ലച്ചിനെ അങ്ങ് ഉള്ളിലേക്ക് അമർത്തുക പ്രാക്ടീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പറയുവാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇങ്ങനെ വീണ്ടും നിങ്ങൾ ക്ലച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കിലേക്ക് സ്ലോപ്പ് ഒന്നും ആകരുത് കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ വാഹനം പുറകോട്ട് റോൾ ബാക്ക് ആവാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്ലെയിൻ ഗ്രൗണ്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലെ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന പാർക്കിങ്ങിലോ അവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് പയ്യെ കാലെടുക്കുക ബൈറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് വരും അവിടെ നിന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക അവിടെ നിന്ന് പയ്യെ റിലീസ് ചെയ്യുക വാഹനം ഒന്ന് മൂവ് ആവും വീണ്ടും ക്ലച്ച് ഫുള്ളായി ഇൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീണ്ടും വാഹനം അവിടെ നിൽക്കും നിൽക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഞ്ചിൻ ഓഫ് ആകുമെന്നല്ല വാഹനത്തിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് നിൽക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾ പയ്യെ ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്ലച്ച് പയ്യെ റിലീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ വൈബ്രേഷൻ പോയിൻറ്റ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പയ്യെ റിലീസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് തവണ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സ്വയമായിട്ട് മനസ്സിലാവും നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ ബൈറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് അതായത് അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ക്ലച്ച് പോയിൻറ്റ് എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഒരു തവണ തിട്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വാഹനം ഓഫ് ആവില്ല ജസ്റ്റ് ആവുന്ന ഫെമിലിയർ ആവുന്ന അത്ര ഒരു ടൈം ഗ്യാപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഹില്ലിലാണ് ഇപ്പോൾ കയറ്റത്തിലാണ് വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ ഈ ഹാഫ് ക്ലച്ച് പോയിൻറ്റ് വരുമ്പോൾ സ്വൽപ്പം ആക്സലറേറ്ററും കൂടെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് വേണം ക്ലച്ച് റിലീസ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ സിംഗിൾ പാരലായിട്ട് തന്നെ ഹാഫ് ക്ലച്ച് പോയിൻറ്റ് വരും അവിടെ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആക്സലറേറ്റർ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ആഹാ ഈ ഹില്ലിൽ അതായത് കയറ്റത്തിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഞാനൊരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ വേഗം തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ പ്ലെയിൻ ഒരു സർഫസിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക വീണ്ടും ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ക്ലച്ച് നിങ്ങൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ സ്മൂത്തായിട്ടായിരിക്കണം പെട്ടെന്ന് റിലീസ് ചെയ്ത വാഹനം മോഫ് ആയി പോകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇട്ടതിന് ശേഷം വളരെ സ്ലോയിൽ സ്മൂത്തായിട്ട് ക്ലച്ച് റിലീസ് ചെയ്യുക ഒരു ബൈറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് വരും അവിടെ നിന്ന് പയ്യ ആ ബൈറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ എൻജിനും ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റം കൂടെ കണക്റ്റ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പയ്യെ ക്ലച്ച് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാഹനം മൂവ് ആകാൻ തുടങ്ങും പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ ഇപ്പോൾ സ്ലോപ്പിലൊന്നും അല്ല നിങ്ങളൊരു ബിഗിനറാണ് എന്നിട്ട് ഈ ഫസ്റ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വാഹനം ഓഫ് ആയി പോകുന്ന പോലെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ക്ലച്ച് വീണ്ടും അകത്തോട്ട് തന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങ് അമർത്തുക അപ്പോൾ വാഹനം ഓഫ് ആകില്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം സ്ലോപ്പ് ആകരുത് അല്ലെങ്കിൽ വാഹനം പുറകോട്ട് റോൾ ബാക്ക് ആവാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് സ്ലോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ലച്ച് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വാഹനം ഷ